बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का माई सर जी डॉट कॉम के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला दोस्तों आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं हाउ टू प्रिंट अ कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन विदाउट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर आप जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट ई परसेंट एफ ये मैं सी लैंग्वेज की बात कर रहा हूं तो सी लैंग्वेज में हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हमें कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे लेकिन हम इसमें दो शर्तों को यहां पर मानने वाले हैं पहली शर्त यह है कि हमें कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना है दूसरी शर्त यह है कि हमें वो कैरेक्टर सिंबल भी प्रोग्राम के अंदर कहीं नहीं लिखना है फॉर एग्जांपल मुझे स्मॉल ए प्रिंट करवाना है पर स्मॉल ए मुझे लिखना नहीं है अपने प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी और साथ ही साथ मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज नहीं करना है देखेंगे कमाल का प्रोग्राम कैसे बनता है और कमेंट सेक्शन में आप ये मुझे जरूर बताइएगा कि ये वाला प्रोग्राम ये वाला लॉजिक आपको पहले से पता था या नहीं पता था आइए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या कहा जा रहा है ये क्वेश्चन क्या है अक्सर इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है और ये थोड़ी सी ट्रिकी प्रॉब्लम भी है या फिर ये कहें कि नॉलेज की प्रॉब्लम भी हो सकती है क्वेश्चन ये है कि हमें एक कैरेक्टर प्रिंट कराना है पर विदाउट यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर चलिए पहले समझते हैं कि हम नॉर्मली कैरेक्टर कैसे प्रिंट कराते हैं तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ यहाँ पर मैंने एक मेन फंक्शन ले लिया है मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक सिंपल सा प्रिंट एफ लिखा ठीक है अब इस प्रिंट एफ में मैंने लिख दिया ए क्या होगा स्क्रीन पे ए प्रिंट हो जाएगा सिंपल ओके तो अभी मैं इसको रन करके बता देता हूँ वैसे सिंपल है आपको समझ में आ गया होगा ये ए प्रिंट हो रहा है राइट मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस तरीके से डायरेक्टली ए नहीं लिख सकते ये हमारी रिक्वायरमेंट है ठीक है ये क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यू कैन नॉट इवन राइट दैट कैरेक्टर इन योर प्रोग्राम तो प्रोग्राम में आपको ए प्रिंट करना है सपोज कर कोई भी कैरेक्टर हो सकता है मैंने एग्जाम्पल के लिए ले लिया ए अब ए कैरेक्टर को आपको प्रिंट तो कराना है लेकिन आप प्रोग्राम के अंदर कहीं पर भी ए नहीं लिख सकते और आप फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज नहीं कर सकते जैसे अगर एक और तरीका मैं आपको बताऊं तो हो सकता है आपके दिमाग में यह तरीका आ रहा हो आप कहें कि यहां पर हम परसेंट सी लगा लेते और यहां पर लिख देते आस्की कोड ऑफ ए दैट इज 97 ठीक है तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो ए प्रिंट हो जाएगा और पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी ए नहीं लिखा है बिल्कुल सही बात है पूरे प्रोग्राम में कहीं पर ए नहीं लिखा है लेकिन आउटपुट में ए आ रहा है लेकिन आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ा और हमारे क्वेश्चन में यह बात भी कही गई है कि आप कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं कर सकते तो आप ना तो प्रोग्राम के अंदर कहीं वो कैरेक्टर लिख सकते हैं और ना ही फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं अब आपको ये सोचना है कि कैसे हम कोई कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे देखिए इसके कई सारे वेज हो सकते हैं लेकिन आपके दिमाग में कौन सा आइडिया आता है क्योंकि यह आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है तो अब आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके पहले इतमान से सोच लीजिए और जब आपको लगे कि हाँ आपके दिमाग में कुछ आइडिया आ गया है या फिर आप को आइडिया नहीं आया है तो आप इस वीडियो को रिज्यूम करिए और मेरा सॉल्यूशन सुनिए अगर मेरा सॉल्यूशन से अलग हटके आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है तो वो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा ताकि दूसरों को भी पता चले कि आप कितने इनोवेटिव हैं ठीक है थीके? तो चलिए मैं अपना तरीका आपको बताता हूं हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले कोडिंग में एक बात समझनी पड़ेगी हमें क्या आपको मालूम है एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं यस पता है बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी बैक स्लैश आर बैक स्लैश ए बैक स्लैश बी ये आपको पता होगा जैसे आप बैक स्लैश बैक स्लैश एन लिखते हैं तो क्या होता है लाइन चेंज हो जाती है तो ये कहलाते हैं एस्केप सीक्वेंसेस। इसी तरीके से एक होता है बैक स्लैश एक्स बैक स्लैश एक्स ये कहता है कि इसके बाद आप कोई हेग्जा डेसिमल डिजिट्स लिख सकते हो जैसे मैंने परसेंट सी नहीं लिखा कोई हेग्जा डेसिमल नंबर लिख रहा हूँ अब कोई भी एग्जैक्ट डेसिमल नंबर हो सकता है सबसे पहले तो 97 क्या है 97 का uh, 97 एक डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर है तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में चलिए 97 का जो कि बेस 10 है मुझे उसको कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में तो क्या होगा ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं कन्वर्ट करने के मैंने अलग से वीडियोज बनाए हुए हैं आप उनको भी देख सकते हैं लेकिन मैं आपको सिंपली अभी कैलकुलेटर की मदद से ये करके बता देता हूँ देखिए ये रहा कैलकुलेटर और इसमें मैं लिख रहा हूँ डेसिमल में 97, ठीक है और इसको कन्वर्ट कर देता हूं एक्सा डेसिमल में तो एक्सा डेसिमल में होता है ये 61। तो ये जो बैक स्लैश एक्स लिखा हुआ है ना इसके जस्ट आगे हम लोग लिख देते हैं 61। वन बैक स्लैश एक्स के आगे 61। ये 97 की अब जरूरत नहीं है मुझे ठीक है अभी आप इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या लिखा हुआ है यहां पर प्रिंट में सबसे पहले लिखा है बैक स्लैश एक्स जिसका मतलब यह हुआ 
कि ये एक एस्केप सीक्वेंस है एस्केप सीक्वेंस है और इसके जस्ट बाद जो डिजिट्स लिखे हुए हैं 61 इसको हेक्सर डेसिमल नंबर ट्रीट किया जा रहा है जिसका करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर यानी ये जिस कैरेक्टर का आस्की कोड है 61 वन इन हेक्सर डेसिमल वो कैरेक्टर प्रिंट होगा अमेजिंग ना यानी ये प्रिंट एफ क्या प्रिंट करने वाला है कैरेक्टर प्रिंट करने वाला है कौन सा कैरेक्टर वो कैरेक्टर जिसका हेक्सर डेसिमल कोड या आस्की कोड हेक्सर डेसिमल में 61 है तो ये 61 को पहले तो आप हेक्सर डेसिमल नंबर ट्रीट करिए क्योंकि बैक स्लैश एक्स लगा है ठीक है तो आउटपुट एक कैरेक्टर होगा और वो कैरेक्टर होगा ए चलिए इस बात की पुष्टि करने के लिए हम लोग इसको रन करके देखते हैं तो ये मैंने इसको रन किया और ये आउटपुट पर देखिए ए आ रहा है दैट्स एट तो हम कैरेक्टर प्रिंट करने के लिए ना तो फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे हैं और कहीं पर भी मैंने प्रोग्राम के अंदर कैरेक्टर ए नहीं लिखा है सो दिस इज वन ऑफ द वे अगर आपके दिमाग में कोई और तरीका है तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि लोगों को भी पता चले आप कितने इनोवेटिव हो सकते हैं थैंक यू तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको शेयर भी करिएगा और कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताना मत भूलिएगा कि क्या ये लॉजिक आपको पहले से पता था इस बारे में कुछ आपको नॉलेज था और अगर नहीं था तो आपको कैसा लगा ये नई चीज जानने के बाद और साथ ही साथ अगर अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं किया है सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर ले क्योंकि कोई वीडियो मिस नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं डेली आपके लिए वीडियो लेकर आता हूं थैंक यू गुड बाय फॉर नाउ बाय